फोटोसिंथेसिस फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब टू प्रोड्यूस यानी लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज का प्रोड्यूस होना उसे ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और यहां पर जो चीज प्रोड्यूस होती है वो है फूड और फूड में भी कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में भी ग्लूकोज जो फाइनली स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है फोटोसिंथेसिस दो कारणों से काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पहला इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड ऑन अर्थ और दूसरा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर यानी फोटोसिंथेसिस में मेन प्रोडक्ट तो फूड बन ही रहा है कार्बोहाइड्रेट्स बन ही रहे हैं साथ ही साथ में ऑक्सीजन भी एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है और एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाता है और हमें यह भी पता है कि 50% परसेंट ऑक्सीजन एलगी से आता है और 20% परसेंट ऑक्सीजन एमेजोन फॉरेस्ट से आता है और बाकी इधर इधर से आता है ठीक है अब फोटोसिंथेसिस एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है एक इंडरगोनिक प्रोसेस है इंडोथर्मिक प्रोसेस हम जानते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी देनी पड़े तभी वो प्रोसेस चलता है तो उसे हम इंडरगोनिक प्रोसेस कहते हैं और फोटोसिंथेसिस में भी ऐसा ही होता है बाहर से लाइट एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दी जाती है तभी ये प्रोसेस चलता है और ये जो लाइट एनर्जी प्लांट एब्जॉर्ब करती है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और क्योंकि लाइट जो कि एक फिजिकल फॉर्म है कन्वर्ट हो गया केमिकल फॉर्म में तो फोटोसिंथेसिस को हम एक फिजिको केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं तो अब शुरू से शुरू करते हैं सबसे पहले हमें फोटोसिंथेसिस के होने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है ये बात पता थी पहला ग्रीन पिगमेंट दूसरा लाइट और तीसरा सीओ टू और ये तीनों चीजें हमें पता चली एक्सपेरिमेंट से एक एक्सपेरिमेंट था वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट जिसमें लीफ को पार्शियली कवर कर दिया गया था ब्लैक पेपर से और उसको लाइट में छोड़ दिया गया था और बाद में उसी कवर्ड लीफ को पार्शियली कवर्ड लीफ को स्टार्च टेस्ट किया गया आयोडीन सॉल्यूशन डालकर तो पता चला कि जो पार्ट कवर्ड था ब्लैक पेपर से वो स्टार्च टेस्ट नहीं दिया क्योंकि उसमें स्टार्च बना ही नहीं और स्टार्च क्यों नहीं बना क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं बस उसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ जो कि एक्सपोज था लाइट को तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि लाइट अलॉन्ग विद ग्रीन पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस टू वॉकर और दूसरा एक्सपेरिमेंट था मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट में एक बोतल के अंदर एक लीफ को हाफ इंसर्ट किया गया इसीलिए एक्सपेरिमेंट का नाम है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट और उस बोतल में केओएच को डाला गया केओएच सीओ टू को एब्जॉर्ब करता है और फिर बोतल के माउथ को सील कर दिया गया ताकि बाहर से कोई एयर अब इंटर ना करे और फिर लाइट में छोड़ दिया गया अब बोतल के अंदर जितना CO2 है उसको तो KOH एच एब्जॉर्ब कर लेगा और बोतल के अंदर जो लीफ है उसको CO2 नहीं मिलेगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए जिसके वजह से वो जो इंसर्टेड पार्ट है बोतल के अंदर है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और उस लीफ को फिर बाद में स्टार्च टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि जो इंसर्टेड पार्ट था वो स्टार्च टेस्ट नहीं दे पाया तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि सीओ इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू वॉकर अब पढ़ते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स सबसे पहला साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्टली इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया बेल जार के अंदर एक बर्निंग कैंडल रखा और एक माउस को रखा थोड़ी देर छोड़ दिया ढक करके तो कैंडल भी बुझ गया और माउस भी मर गया लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट को दोहराया लेकिन इस बार उसी बेल जार में जब मिंट प्लांट को रखा गया तो कैंडल भी नहीं बुझा और माउस भी नहीं मरा तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रिस्टली ने ये हाइपोथेसिस दे दिया कि बर्निंग कैंडल और एनिमल जो चीज एयर से रिमूव कर रहे हैं वही चीज प्लांट री स्टोर कर रहा है एयर में और वो कौन सा चीज है जिसको री स्टोर किया जा रहा है और जिसको रिमूव किया जा रहा है तो वो चीज है ऑक्सीजन और इसीलिए जोसे प्रिस्टली को माना जाता है कि ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन फर्स्ट इन 1774। दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जैन इंजन हाउस इन्होंने भी जोसे प्रिस्टली का ही बेल जार सेटअप लिया उसको एक बार डार्क में रखा उसको एक बार लाइट में रखा और ये बताया कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस टू ऑकर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया था 
एक्वेटिक प्लांट जो पानी में डूबा हुआ था वो अगर सनलाइट में था ना तो स्मॉल बबल्स रिलीज कर रहा था और जब अंधेरा में रखा हुआ था डार्क में रखा हुआ था तो कोई भी बुलबुला रिलीज नहीं कर रहा था और बाद में इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये बुलबुला असल में ऑक्सीजन है ठीक है उन्होंने ये भी दिखाया कि ओनली ग्रीन पार्ट रिलीज ऑक्सीजन अगला साइंटिस्ट आता है जूलियस वॉन सैक्स जिन्होंने बताया कि जब प्लांट ग्रो करते हैं तो उनमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है ये वही साइंटिस्ट है जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में हाइड्रोपोनिक सबसे पहले करके दिखाया था बिना सॉइल के प्लांट उगा के दिखाया था ये वही है और जूलियस वॉन सैक्स जर्मन बोटेनिस्ट था एक जर्मन बोटेनिस्ट हमारे सेल थियोरी में भी था याद है स्क्लीडेन और एक ये है जूलियस वॉन सैक्स ठीक है ऐसे अगर आप रिलेट कर कर याद करेंगे तो बायोलॉजी आपके लिए आसान होगा दूसरी बात जो जूलियस वॉन सैक्स ने बताई वो था कि जो ग्रीन पिगमेंट है वो प्लांट सेल के अंदर स्पेशल बॉडीज में मौजूद है और उस ग्रीन सब्सटेंस को हम लोग बाद में क्लोरोफिल नाम दे दिए और स्पेशल बॉडी को बाद में हमने क्लोरोप्लास्ट नाम दे दिया अब आता है नेक्स्ट साइंटिस्ट टी डब्ल्यू एंजलमान इन्होंने क्या किया इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें प्रिज्म के मदद से व्हाइट लाइट को सेवन कलर्स के लाइट में स्प्लिट कर दिया और इन सेवन कलर्स ऑफ लाइट को क्लैडोफोरा को दिया फोटोसिंथेसिस करने के लिए और उसी सस्पेंशन में एरोबिक बैक्टीरिया को भी डाला गया दीज एरोबिक बैक्टीरिया वेयर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ओ टू अब जाहिर है क्योंकि फोटो होगा तो ऑक्सीजन लिबरेट होगा तो जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा लिबरेट होगा वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा जमा होंगे वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा होगा और इस एक्सपेरिमेंट से टी डब्ल्यू एंजलमान ने एक्शन स्पेक्ट्रम दिया फोटोसिंथेसिस के लिए और इसको डिस्क्राइब भी किया ये फोटो में देखिए कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेजेंबल करता है रफली रेजेंबल करता है मिलता जुलता है एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी से रफली मिलता है आइडेंटिकल नहीं है अगला साइंटिस्ट आता है कॉर्नीलियस वेन नील इन्होंने माइल स्टोन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे ये पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो वाटर से आ रहा है और ना ही सीओ से और सभी लोग क्या समझते थे कि असल में ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो सीओ से आ रहा है क्योंकि जो रिएक्शन है उसमें यही दिख रहा है कि कार्बन से ओ अलग हो गया और उसमें एच जुड़ गया इसीलिए लोगों का ये धारणा हो गया था लेकिन सबसे पहले इस चीज को गलत बताया कॉर्नीलियस वैन नील ने और इस बात को बाद में रेडियो आइसोटोप टेक्निक वाले एक्सपेरिमेंट से रूबेन हासिद कामेन ने प्रूफ दे दिया और इट वाज द अन इक्विवोकल प्रूफ दैट ओ टू कम्स फ्रॉम एच टू ओ नॉट सीओ टू एक अन इक्विवोकल प्रूफ जो है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है वो हर सी चीज का एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है ये नीट में दो बार आ चुका उन्होंने ये भी बताया कि फोटो में एक हाइड्रोजन डोनर होता है जो हाइड्रोजन डोनेट करता है और क्योंकि हाइड्रोजन डोनेट कर दिया तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरा जो कोई हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा इसीलिए फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स प्रोसेस है लाइट रिएक्शन में वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है और डार्क रिएक्शन में सीओ का रिडक्शन हो जाता है हाइय प्लांट्स में यह हाइड्रोजन डोनर होता है एच और बैक्टीरिया में ये हाइड्रोजन डोनर होता है H2S और हाइया प्लांट्स में बाय प्रोडक्ट निकलता है O2 और बैक्टीरिया में बाय प्रोडक्ट निकलता है सल्फर या सल्फेट तो यहां पर सल्फर बनेगा या सल्फेट बनेगा ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है इस पर डिपेंड नहीं करता है कि और ऑक्सीजन वहां पर मौजूद है या नहीं मौजूद है ठीक है और क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेना सिस्टम है जैसे एस्ट्रोमा लेमिली और ग्रेना लेमिली उनमें लाइट रिएक्शन होता है और जो बाकी का सराउंडिंग है जिसमें फ्लूड भरा हुआ एस्ट्रोमा उसमें डार्क रिएक्शन होता है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर काम को बांट दिया गया फोटोसिंथेसिस में काम को बांट दिया गया कि 
बाय ग्रैना और स्ट्रोमा लेमिली तुम लाइट रिएक्शन करना और स्ट्रोमा तुम डार्क रिएक्शन करना और इस काम के बांटने को हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं तो ये एक स्टेटमेंट कि देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट अब एक चीज और समझिए कि लाइट का इंटेंसिटी कैसा है ये डिसाइड करता है कि सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कैसा होगा अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो क्लोरोप्लास्ट चाहेगा कि हमको ज्यादा लाइट मिले इसीलिए वो लाइट के परपेंडिकुलर अरेंज हो जाएगा और अगर मोडरेट लाइट इंटेंसिटी है तब कोई टेंशन ही नहीं है जैसे मन वैसे रहेगा और अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो वो उसको अवॉइड करना चाहेगा क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी से पिगमेंट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो इसको अवॉइड करने के लिए वो लाइट के पैरेलल आ जाएगा ठीक है लाइट के पैरेलल आ जाता है तो उसको पैरास्ट्रोफी कहते हैं पी से पैरेलल और पी से पैरास्ट्रोफी और लो लाइट कंडीशन में ऊपर की तरफ आ जाता है तो उसको एपिस्ट्रॉफी कहते हैं और मोडरेट लाइट में जैसे मन वैसे रहता उसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं Now moving forward, how many pigments are involved in photosynthesis? तो जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो क्रोमेटोग्राम पर हमें चार कलर्स मिलते हैं चार पिगमेंट्स मिलते हैं पहला है क्लोरोफिल ए जो कि ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन कलर का होता है दूसरा क्लोरोफिल बी जो येलो ग्रीन कलर का होता है तीसरा जेंथोफिल जो येलो कलर का होता है और आखिरी कैरोटीन जो येलो ऑरेंज कलर का होता है इसमें क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है और बाकी एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं ये सभी पिगमेंट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को कैप्चर करते हैं उनका फिक्स है आने वाले लाइट में से इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना है इसीलिए इस स्टेटमेंट को ध्यान दें कि पिगमेंट्स हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ एग्जामिनर आपको एट ऑल वेव लिख के देगा या एट एनी वेव लिख के देगा यहां सवाल पूछा जाता है इसमें जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं उनका क्या काम है एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं मेन पिगमेंट मेन पिगमेंट को जो कि क्लोरोफिल ए है और उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं दूसरा फंक्शन होता है एक्सेसरी पिगमेंट्स का कि इट इनेबल्स अ वाइडर रेंज ऑफ वेव टू बी यूटिलाइज फ्रॉम इनकमिंग लाइट फॉर फोटो अब अकेले क्लोरोफिल ज्यादा वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता क्योंकि सभी पिगमेंट्स का फिक्स होता है कि उनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करना है पर यहां पर इन एक्सेसरी पिगमेंट के मौजूद होने से ये क्लोरोफिल ए को हेल्प करते हैं दूसरे वेवलेंथ के लाइट एनर्जी को यूज करने में अब ग्राफ पढ़ते हैं पहला ग्राफ है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय पिगमेंट्स इस ग्राफ में लेफ्ट की तरफ ब्लू है और राइट right की तरफ रेड है आर से राइट right और आर से रेड इस ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करिए क्लोरोफिल ए का ब्लू और रेड में पीक अटेन कर रहा है और क्लोरोफिल बी भी ब्लू और रेड में पीक अटेन कर रहा है लेकिन ब्लू रीजन में क्लोरोफिल बी का पीक हाइयर है ए से और रेड रीजन में क्लोरोफिल ए का पीक ज्यादा है क्लोरोफिल बी से तो यही सवाल पूछा जाएगा आपसे कि ब्लू कलर को मैक्सिमम कौन एब्जॉर्ब करता है तो आप जब आप देंगे क्लोरोफिल बी और फिर पूछा जाएगा रेड कलर को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कौन करता है तो आप जब आप देंगे क्लोरोफिल ए इसको याद करने का ट्रिक है कि राइट हैंड सीधा हाथ होता है तो आप सीधा लिखेंगे पहले ए फिर नीचे बी और लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ होता है तो आप उल्टा लिख देंगे बी पहले फिर बाद में ए फिर एक सवाल जो एनसीआरटी ने ही पूछा है कि क्लोरोफिल ए किस लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है उसका वेवलेंथ क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसका जवाब है कि क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है क्योंकि ब्लू रीजन में उसका एरिया कवर्ड ज्यादा है रेड के कंपेरिजन में और उसका वेवलेंथ लगभग 400 सौ साढ़े चार नैनोमीटर का आएगा दूसरा ग्राफ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ग्राफ ओवरऑल ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के रेट को बताता है और इस ग्राफ को हम लोग मेजर कर पाए हैं O2 रिलीज को देखकर यही टी डब्ल्यू एंजलमान दिया था ठीक है और तीसरा ग्राफ कहता है कि जो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के रेट का ग्राफ है वो रफली रिजेंबल कर रहा है क्लोरोफिल ए के ग्राफ से 
याद रखिए कि वन टू वन ओवरलैप नहीं है एनसीआर ने पूछा ये कि कैन यू से दैट देयर इज अ कंप्लीट वन टू वन ओवरलैप तो नहीं यहां कंप्लीट वन टू वन ओवरलैप नहीं है क्लोरोफिल ए का ग्राफ नीचे बन रहा है और ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ ऊपर बन रहा है और इस तीसरे ग्राफ से हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट इट इज द चीफ पिगमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्योंकि उसका एब्जॉर्बशन मेल खाता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ग्राफ से इसीलिए